এই ভিডিওটিতে আমরা গোব্যাক অ্যান্ড এয়ার কিউ প্রোটোকল সম্পর্কে ডিটেলসে জানবো এই ভিডিওটি কমপ্লিট করার পরে আপনি জানতে পারবেন যে কি কীভাবে গোব্যাক অ্যান্ড এয়ার কিউ প্রোটোকল কাজ করে এবং এর যতগুলো থিওরিটিক্যাল ফ্যাক্ট রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আপনি একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবেন তো ভিডিওটি যদি আপনার কাছে ইউজফুল এবং ইনফরমেটিভ মনে হয় তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল থ্যাংক ইউ তা আমরা জানি যে ফ্লো কন্ট্রোলের যেই প্রোটোকলগুলো রয়েছে সেগুলোকে আমরা মেনলি দুইটা চ্যানেলের জন্য ডিভাইড করতে পারি একটা ছিল নয়েজলেস চ্যানেল এবং আরেকটা ছিল নয়েজি চ্যানেল নয়েজলেস চ্যানেলের জন্য এই প্রোটোকলগুলো ইউজ করা হয় এবং নয়েজি চ্যানেলের জন্য এই তিনটা প্রোটোকল ইউজ করা হয় যার মধ্যে আমরা অলরেডি স্টোপ অ্যান্ড ওয়েট স্টোপ অ্যান্ড ওয়েট এয়ার কিউ প্রোটোকল এবং স্লাইডিং উইন্ডো প্রোটোকল এই তিনটার ইন্ডিভিজুয়াল ভিডিও কভার করে এসেছি ভিডিও লিঙ্কগুলো ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে চাইলে দেখে নিতে পারেন তো আমরা জানি যে কি স্টোপ অ্যান্ড ওয়েট এবং স্টোপ অ্যান্ড ওয়েট এয়ার কিউ প্রোটোকল হচ্ছিলো অনেক আগের প্রোটোকল এগুলোর একটা সমস্যা হচ্ছিল যে আপনি এগুলো এই প্রোটোকল ইউজ করে অ্যাট এ টাইম একটা মাত্র ফ্রেম সেন্ড করতে পারবেন সেন্ডার থেকে রিসিভারের কাছে অর্থাৎ সেন্ডার জাস্ট একটা মাত্র ডেটা সেন্ড করতে পারবে রিসিভারের কাছে এবং সেকেন্ড ডেটা যখন সে সেন্ড করতে যাবে তার আগে রিসিভার থেকে একটা অ্যাকনলেজমেন্ট আসা লাগবে যে হ্যাঁ তুমি যে প্রথম ডেটাটা আমাকে সেন্ড করেছ সেটা আমি পেয়েছি এই অ্যাকনলেজমেন্টটা যখন সেন্ডার রিসিভার থেকে পাবে দেন যে সে নেক্সট ফ্রেমটা বা নেক্সট ডেটাটা সেন্ড করতে পারবে কিন্তু স্লাইডিং উইন্ডো প্রোটোকল অর্থাৎ প্রিভিয়াস ভিডিওটিতে আমরা দেখেছিলাম যে কি স্লাইডিং উইন্ডো প্রোটোকল এই প্রবলেমটাকে সলভ করে স্লাইডিং উইন্ডো প্রোটোকল ইউজ করে আমরা মাল্টিপল ফ্রেম বা ডেটাকে সেন্ডার থেকে রিসিভারের কাছে সেন্ড করতে পারি তো স্লাইডিং উইন্ডো প্রোটোকলকে আবার দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছিলো গো ব্যাক অ্যান্ড এয়ার কিউ প্রোটোকল এবং আরেকটা হচ্ছিলো সিলেকটিভ রিপিট এয়ার কিউ প্রোটোকল তো আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে হলো গো ব্যাক অ্যান্ড এয়ার কিউ প্রোটোকল তো আমরা দেখবো যে কি গো ব্যাক অ্যান্ড এয়ার কিউ প্রোটোকল ইউজ করে আমরা কীভাবে মাল্টিপল ডেটা সেন্ডার থেকে রিসিভারের কাছে সেন্ড করতে পারি তো এখন আমরা এখানে একটু যদি এই নামটাকে যদি একটু ব্রেক ডাউন করি সেখানে গো ব্যাক কেন নামটা এটা যখন আপনি এটার ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা বুঝে ফেলবেন তখনই আপনি বুঝবেন আচ্ছা এটা কেন গো ব্যাক রাখা হয় সেটার নামটা এবং এখানে যে অ্যান এই অ্যান দ্বারা যেটা ডিনোট করা হয় সেটা হচ্ছিলো অ্যান ইজ দ্য সেন্ডার উইন্ডো সাইজ এই উইন্ডো সাইজ ডিনোট করে যে কি সেন্ডার রিসিভারকে অ্যাট এ টাইম কতগুলো ফ্রেম সেন্ড করতে পারবে লাইক আমরা যদি বলি গো ব্যাক থ্রি এ আর কিউ এটা মানে হচ্ছে হলো সেন্ডার রিসিভারকে অ্যাট এ টাইম তিনটা ডেটা সেন্ড করতে পারবে উইথাউট এনি অ্যাকনলেজমেন্ট অর্থাৎ রিসিভার থেকে কোনো অ্যাকনলেজমেন্ট আসা ছাড়াই সেন্ডার রিসিভারকে তিনটা ডেটা ফ্রেম সেন্ড করতে পারবে সিমিলারভাবে যদি আমরা বলি গো ব্যাক ফাইভ এয়ার কিউ এটা মানে হচ্ছিলো পাঁচটা ডেটা সে ট্রান্সমিট করে দিতে পারবে উইথাউট এনি অ্যাকনলেজমেন্ট ওকে তো অ্যান তোমরা বুঝলাম এখন আরও কিছু ফ্যাক্ট রয়েছে গো ব্যাক অ্যান্ড এয়ার কিউ প্রোটোকল সেটা হচ্ছিলো যে কি গো ব্যাক অ্যান্ড এয়ার কিউ ইউজেস দ্য কনসেপ্ট অফ প্রোটোকল পাইপ লাইনিং অর্থাৎ গো ব্যাক অ্যান্ড এয়ার কিউ প্রোটোকল পাইপ লাইনিংয়ে যে প্রোটোকলটা রয়েছে সেটাকে ফলো করে পাইপ লাইনিংয়ে আমরা কী করি মাল্টিপল টাস্ক প্যারালালি পারফর্ম করতে পারি সেটা ওইখানে এই প্রোটোকল ইউজ করে আমরা করতে পারি দ্য সেন্ডার ক্যান সেন্ড মাল্টিপল ফ্রেমস বিফোর রিসিভিং দ্য অ্যাকনলেজমেন্ট অব দ্য ফার্স্ট ফ্রেম অর্থাৎ এটা বলতেছে যে কি আমরা জানি যে কি যেহেতু এটা স্লাইডিং উইন্ডো প্রোটোকলের আন্ডারে পড়েছে সুতরাং এই প্রোটোকল ইউজ করে আমরা মাল্টিপল ফ্রেম একসাথে সেন্ড করতে পারবো লাইক ওয়ান টু উইন্ডো সাইজ ধরে ধরেন থ্রি হয় সেক্ষেত্রে কি আমরা ওয়ান টু থ্রি এই তিনটা ডেটাই কিন্তু একসাথে ট্রান্সমিট করে দিব এই এমন না যে কি ওয়ান সেন্ড করার পরে ওয়ানের অ্যাকনলেজমেন্ট পাঠ আসার পরে যে আমরা দুই সেন্ড করবো এমন না কিন্তু ওয়ান টু থ্রি এই তিনটা একসাথে আমরা পাঠাই দেওয়ার পরে তারপরে আমরা অ্যাকনলেজমেন্টের জন্য ওয়েট করব জাস্ট আমরা আগে একসাথে তিনটা ফ্রেম পাঠাই দিব ওকে এই জন্য এখানে লেখা আছে যে দ্য সেন্ডার ক্যান সেন্ড মাল্টিপল ফ্রেমস এই যে মাল্টিপল ফ্রেম সে সেন্ড করে দিয়েছে বিফোর রিসিভিং দ্য অ্যাকনলেজমেন্ট অফ দ্য ফার্স্ট ফ্রেম ওয়ানের অ্যাকনলেজমেন্ট আসার আগেই আমরা তিনটা ডেটা একসাথে সেন্ড করতে পারি এই প্রোটোকল ইউজ করে সিমিলারভাবে দেয়ার আর ফিনিট নাম্বার অফ ফ্রেমস অ্যান্ড দ্য ফ্রেমস আর নাম্বার ইন আ সিকুয়েন্সিয়াল ম্যানার এখন এখানে সিকুয়েন্সিয়াল মেনটেন করা খুবই দরকার কারণ হচ্ছে আপনার কাছে মনে করেন অনেকগুলো ডেটা আছে অর্থাৎ সেন্ডারের কাছে অনেকগুলো ডেটা আছে এখন এগুলোকে সিকুয়েন্সিয়াল ম্যানারে সাজায় রাখতে হবে যাতে করে সে আইডেন্টিফাই করতে পারে কোন ডেটাগুলো সেন্ড হয়েছে কোন ডেটাগুলোর অ্যাকনলেজমেন্ট আসা বাকি কোন ডেটাগুলো সেন্ড হয়নি কোনটা রিট্রান্সমিট করা দরকার তো সিকুয়েন্স নাম্বার যদি
मेन जो थीम लाइन मध्य आज ठीक है अन्न्य प्रोटोक अन्न्य रूल्सगू आपनारा अन्न्य प्रोटोकलो देखे आसान जोगुल प्रोटोकल नहीं आलोचना करी नतून बाट नतून जो रूल्सा से लाइन ओके ये मैं रखते हैं सो इफ द एक्नोलेजमेंट अब द फ्रेम इज नट रिसिवड तो ये बोलते से जो स्पेसिफिक टाइम मध्य अपन एक्नोलेजमेंट रिसिवर थे सेंडर का ना आसे से क्षेत्र क्यों है से क्षेत्र क्यों हमें सपोज एखे वन टू थ्री फोर फाइव पर्त फ्रेम आने कर हाँ एन य फाइवर मध्य फाइव नम्बर डेटा सेंड कर फाइव पर्त सेंड कर दिए बाट वन एक्नोलेजमेंट पाई टूर एक्नोलेजमेंट पाई थ्री एर एक्नोलेजमेंट पाई फोर एक्नोलेजमेंट पाइल क्योंकि जो लास्ट जो डेटा आटार एक्नोलेजमेंट जो ना पाई से क्षेत्र में क्यों से क्षेत्र में तो हमें डेटाटा रिट्रांसमिट करा दरकार बट एक क्षेत्र में शुद्ध जो पाँच नम्बर डेटाटा रिट्रांसमिट होता ना इन्हें यजे हमें इटे बोल्ड कर रेड कलर दिए ये लाइन टी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो को कारण एक्नोलेजमेंट रिसिवर थे ना आसे से ही क्षेत्र में अल फ्रेमस इन द कारेंट उडो आर ट्रांसमिटेड ओके तरह मैं बोलते से जो को कारण को डेटार एक्नोलेजमेंट ना आसे से ही क्षेत्र में कारेंट उडोर मध्य जोगुलो डेटा आगू के आर रिट्रांसमिट करते हैं लाइक कारेंट उडोर मध्य जो थ्री फोर फाइव थे तेल फाइवर एक्नोलेजमेंट ना आसले प्रत्येक डेटा आवर सेंड करते हैं उडो सजर मध्य अर्थात उडोर मध्य जोगुलो कारेंट उडोर मध्य जोगुलो डेटा आए तो ये जो अपनी ना बोझ को समस्या नहीं जो एनिमेशन मध्यम देखो अपनी इजिली बुझते पर एक एनिमेशन मध्यम देखो जो इटे कि बोलते से क्या भाव में क्ज कर ओके नेक्स्ट डेटा हो कि द सज अफ द सेंटिंग उडो डिटारमाइन द सिकुएन्स नम्बर अब द आउटबाउंड फ्रेम तो हमें सिकुएन्स नम्बर नहीं क्योंकि आलोचना करी सिकुएन्स नम्बर क्यों इम्पोर्टेंट एन स्लाइडिंग उडो प्रोटोकले देखिए सिकुएन्स नम्बर अर्थात दस टा जो फ्रेम थे सिकुएन्स नम्बर क्यों सजा है जिरो वन टू थ्री एभवे कि टेन पर्त नाइन पर्त डेटागुल अर्थात इलेवेन का फ्रेम थे कि करी टेन थे जिरो थे टेन पर्त ये सिकुएन्स नम्बर आकार सजे बाट गो बैक एंड एयर की प्रोटोकले जगह डेक्ट रैंडम सिकुएन्स नम्बर से यूज करना इन्हें सिकुएन्स नम्बर कैमन है से डिपेंड कर अपन एनर ऊपर तो हमें जो एक एक्साम्पल देखी तेल अपनी क्लियर हो जाए जी भाव क्ज कर तो एन द्वारा बेसिकाली डिनोट कर सेंडर उडो सज तो मन कर लेंडर उडो सज हो अपन फोर सेंडर उडो सज हो फोर तो सिकुएन्स नम्बर आपनर कि सिकुएन्स नम्बर ये फोर के आकार रिप्रेजेंट करते फोर के रिप्रेजेंट करते टू पावर टू एन यू पावर टू अर्थात टूर ओपर टू पावर दी कि फोर पाई टूर ओपर जो पावर यूज कर रिप्रेजेंट कर बैनारि बीट के अर्थात ये बैनारि बीट कयटा यूज करते पर जिरो और वान ये जिरो पावर वन यूज करतगुलो इूनिक व्यलू जेनारेट करते बनारि भैलू दुईटा यूज कर टू ओखने सूतरा बैनारि भैलू हमें कयटा नहीं जिरो और वन बैनारि भैलू यूज कर कयटा बैनारि भैलू रिप्रेजेंट करते चार्ट देखें जिरो 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 वन वन जिरो वन वन आर ये बैनारि भैलूगुलो डेसिमेल को डिनोट कर जमन बैनारि जिरो जिरो मान जिरो बैनारि जिरो वन मान वन बैनारि वन जिरो मान टू बैनारि वन वन मान हो चलो थ्री तरह आरोप शुरू थे बी अपना उडो सज दिया थको उडो सज के टू पावर एन एर फर्मुला अर्थात टू पावर टू ये फर्मुला कर लिखते परि एखे जो पावर थे से सिकुएन्स नम्बर जेनारेट करते हेल्प कर सिकुएन्स नम्बर है ये चार्ट अर्थात जिरो वन टू थ्री ये चार्टा सिकुएन्स नम्बर यूज करतेब बाकी डेटागुलो थे सेगल के रिप्रेजेंट करते गई एगुलो की रिइज करते हैं अर्थात लाइक हमारे डेटा आज है धरें एक दुईटा तीन चार पाँच छय सत आठ नय दसटा तेल डेटा आज धरें दसटा ये दस टा के सिकुएन्स आकार सजानों जो आप कर प्रथम चार्ट के दीब जिरो वन टू थ्री पर चार्ट के दीब जिरो वन टू थ्री पर दुईटा के दीब जिरो वन तो ये सिकुएन्स नम्बर अनुजाई की करते हैं सजाते हैं तो एक एक्साम्पल मध्यम देखले इजिली बुझते पर क्या अपना सिकुएन्स नम्बर मेनटेन कर लाइक आगे मत मन कर सेंडर के मोट एगारोटा डेटा फ्रेम पाठाते हैं एन यगारोटा डेटा फ्रेम के सिकुएन्स नम्बर आकार सजाते हमले आगे मत जिरो वन टू थ्री फोर ये आकारे सजाबना से क्षेत्र में क्यों सजाबाज बैनारि जेनार भैलूगुल्लो जेनारेट कर चार्ट वो चार्ट की बार बार रिइज कर देखते हैं आप क्यों आर सजिए तो ये बैनारि सिकुएन्स नम्बर कार ओपर डिपेंड कर एनर ओपर डिपेंड कर इवन एन जो अपन एट है से क्षेत्र में लिखते परि टू पावर थ्री 
তাহলে এই থ্রি দিয়ে আমরা কতগুলো বাইনারি ভ্যালু ইউনিক ভ্যালু জেনারেট করতে পারি সেই অনুযায়ী ডেসিমেল ভ্যালু অনুযায়ী আমরা এগুলোকে সিকোয়েন্স নাম্বার আকারে সাজাবো কিন্তু এই এক্সাম্পলটা অর্থাৎ ওয়ার্কিং অফ গো ব্যাক অ্যান্ড এয়ার কিউ প্রোটোকলটা বোঝানোর জন্য আপনাদেরকে ভালো মতো বোঝানোর জন্য আমি এই সিকোয়েন্স নাম্বার ইউজ করব না আমি এই এই সিকোয়েন্স নাম্বারটাই বোঝানোর জন্য ইউজ করব যাতে করে আপনারা ভালো মতো বুঝতে পারেন কারণ কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হলে পরে আপনি নিজেই ট্রাই করতে পারবেন তো আমরা ডিরেক্ট চলে যাব এখন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিকে সেটা চলে এটা কীভাবে কাজ করে তো আমরা মনে করি যে কি আমাদের একজন সেন্ডার রয়েছে এবং একজন রিসিভার রয়েছে এবং আমাদের সেন্ডারকে কি করতে হবে এই ইলেভেনটা ডেটা ফ্রেম রিসিভারের কাছে পাঠাতে হবে তো এখন আমরা মনে করলাম সেন্ডারের সাইডে উইন্ডো সাইজ হচ্ছে হলো ফোর তার মানে সেন্ডার কি করতে পারবে জিরো ওয়ান টু থ্রি এই চারটা ডেটা ডিরেক্ট সেন্ড করে দিতে পারবে উইথাউট এনি অ্যাকনলেজমেন্ট তো সেন্ডার কি করলো প্রথম ডেটাটাকে সেন্ড করো এবং প্রথম ডেটাটাকে সেন্ড করার সাথে সাথে এখানে একটা স্লাইডিং উইন্ডো আপনার কি করবে অ্যাকশান পারফর্মে নেমে যাবে কিসের অ্যাকশান পারফর্ম করবে সে ডেটার ওপর একটা অ্যাকশান পারফর্ম করবে এবং কোন ডেটাগুলো সেন্ড হয়েছে সেটার একটা আইডেন্টিফিকেশন সে রেখে দেবে এখানে দেখতে পারতেছেন এই যে স্লাইডিং উইন্ডো এটা যে ডেটাগুলোকে পাঠানো হবে সেগুলোকে অটোমেটিক্যালি তার কাভারেজের আন্ডারে নিয়ে আসবে যেহেতু জিরো সেন্ড করা হয়েছে তাই জিরোকে এই কাভারেজের আন্ডারে নিয়ে আসা হয়েছে সিমিলারভাবে এখন তো আরও তিনটা ডেটা পাঠাইতে পারবে মাত্র একটা ডেটা পাঠাইছে কারণ উইন্ডো সাইজ ফোর তো মনে করলাম ওয়ান পাঠাইলো ভালো কথা ওয়ান কেউ সে কাভারেজের আন্ডারে নিয়ে আসে স্লাইডিং উইন্ডো স্লাইড করে করে তারপরে টু কেউ সে কাভারেজের আন্ডারে নিয়ে আসছে টুও সেন্ড করা হয়ে গিয়েছে থ্রি কেউ পাঠানো হয়ে গিয়েছে সেন্ডার কি করলো থ্রি নম্বর ডেটা প্যাকেটটাও কেউ রিসিভারের কাছে পাঠালো তো চারটা ডেটা পাঠানো কিন্তু শেষ তো এখন আর সে ডেটা পাঠাইতে পারবে না উইথাউট যে কোনো একটা অ্যাকনলেজমেন্ট আসা ছাড়া তো চারটা ডেটা পাঠানো শেষ এখন মনে করেন রিসিভার থেকে জিরো নম্বর ডেটার অ্যাকনলেজমেন্ট চলে আসছে যেহেতু জিরো নম্বর ডেটার অ্যাকনলেজমেন্ট চলে আসছে সুতরাং এই সেন্ডার কী করতে পারবে ফার্দার আরও একটা ডেটা সেন্ড করতে পারবে কারণ আমরা জানি যে অ্যাট এ টাইম চারটা ডেটা সেন্ডিং স্টেজে থাকতে পারে সেন্ডিং স্টে স্টেজ বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে এখানে চারটা ডেটা যে কোনো চারটা ডেটা আমরা সেন্ড করব সেটার অ্যাকনলেজমেন্ট না পাইলেও চলবে তো এখানে দেখেন জিরোর তো অ্যাকনলেজমেন্ট আমরা পেয়ে গেছি বাট তিনটা ডেটা আমরা সেন্ড করেছি সেটার অ্যাকনলেজমেন্ট আমরা এখনও পাইনি তো এরকম আমরা চারটা রাখতে পারবো তো আমরা আরও একটা এক্সট্রা রাখতে পারবো তাই আমরা কি করলাম অর্থাৎ সেন্ডার কী করলো চার নম্বর ডেটাটাকেও সেন্ড করে দিল এখানে খেয়াল করার বিষয় যে কি স্লাইডিং উইন্ডোটা আর একটু সরে আসছে সরে এসে এটা কী মিন করতেছে যে জিরো থেকে সে সরে আসছে জিরো থেকে সরে এসে সে মিন করতেছে যে জিরো নম্বর ডেটাটা সেন্ড করা হয়েছে এবং সেটার অ্যাকনলেজমেন্টও পাওয়া হয়েছে তার মানে স্লাইডিং উইন্ডো ডান পাশে যে ভ্যালুগুলো থাকে সেগুলো দ্বারা ডিনোট করা হয় যে কি কোন ডেটাগুলো পাঠানো হয়েছে এবং সেগুলি পারফেক্টলি রিসিভারের কাছে রিসিভ হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী অ্যাকনলেজমেন্ট সেন্ডারের কাছে আসছে সেগুলো ডিনোট করে আর স্লাইডিং উইন্ডোর মধ্যে এই কাভারেজের মধ্যে যে ভ্যালুগুলো থাকবে যে ডেটা ফ্রেমগুলো থাকবে সেগুলো মিন করে যে কি এগুলো সেন্ডার থেকে সেন্ড হয়েছে ঠিকই কিন্তু রিসিভার থেকে কোনো অ্যাকনলেজমেন্ট এখনও আসেনি আর স্লাইডিং উইন্ডোয়ের বাম পাশে যে ভ্যালুগুলো থাকে বা ডেটা ফ্রেমগুলো থাকে সেগুলো ডিনোট করে যে কি এই ডেটাগুলো এখনও সেন্ডই করা হয়নি সেন্ডার থেকে এই ডেটাগুলো এখনও সেন্ডই করা হয়নি ঠিক আছে সুতরাং আমরা ফার্দার আগাই দেখি কি হয় পরে এক নম্বর ডেটাটার আমরা মনে করলাম যে কি রিসিভার থেকে সেন্ডারের কাছে অ্যাকনলেজমেন্ট চলে আসছে সুতরাং এই এক নম্বর ডেটাটা কেউ কী করবে স্লাইডিং উইন্ডো আপনার আপনার এই স্লাইডিং উইন্ডোর যে কাভারেজ এরিয়া আছে সেটা থেকে বের করে দিবে তো বের করে দেওয়ার পরে পাঁচ নম্বর ডেটাটাও সে সেন্ড করে দিল সুতরাং এখন কাভারেজের মধ্যে আমরা চারটা ভ্যালু দেখতে পারতেছি এখন আমরা একটা কথা বলছিলাম যে এটা তো নর্মালি প্রসেস চলতেছে বাট কোনো একটা ডেটার অ্যাকনলেজমেন্ট যদি আদৌ না আসে সেই ক্ষেত্রে কি হবে মনে করলাম আমরা দুই নম্বর যে ডেটা ফ্রেমটা আছে সেইটার অ্যাকনলেজমেন্টটা আসলো না অর্থাৎ সেন্ডার ঠিকই রিসিভারকে দুই নম্বর ডেটা ফ্রেমটা সেন্ড করেছিল বাট কোনো একটা কারণে রিসিভার থেকে সেই দুই নম্বর ডেটার অ্যাকনলেজমেন্ট আসেনি তো এটা কেন হতে পারে এটা মেনলি তিন কারণ হতে পারে সেটা হচ্ছিলো যে দুই নম্বর ডেটাটা ঠিকই গেল বাট সেটা অ্যাকচুয়ালি রিসিভারের কাছে যে পৌঁছায় নেই সেই ডেটা প্যাকেটটা রাস্তার মধ্যে লস্ট হয়ে গিয়েছে এইটা একটা কারণ হতে পারে সেকেন্ড আর একটা কারণ হতে পারে যে রিসিভার অ্যাকসেপ্ট করলো মানে রিসিভার দুই নম্বর ডেটা প্যাকেটটা পেলো বাট রিসিভার পাওয়ার পরে সেটার যে অ্যাকনলেজমেন্টটা সেন্ড করলো সেই অ্যাকনলেজমেন্টটা মাঝ রাস্তায় আপনার লস্ট হয়ে গেলো সেটা সেন্ডারের কাছে এসে এখনও পৌঁছায় নি থার্ড যে রিজনটা হতে
को डेटार एक्नोलेजमेंट आसते हैं जी पाँच सेकेंडर मध्य एक्नोलेजमेंट ना आसे हमें मन करब जी कि से डेटा लस्ट हो गए ठीक है तो हमें मन करी को कारण दुई नम्बर डेटाटार एक्नोलेजमेंट रिसिवर थे सेंडारे का एक्नोलेजमेंट इसे पोछाय क्षेत्र में क्यों कर सेंडार एन क्यों कर एक रुल्स फलो कर से रुल्सा कि छो मन कर देखें बोल इफ द एक्नोलेजमेंट अफ ए फ्रेम इज नट रिसिवड उइद इन एन एग्रिड अपन टाइम पिरियड अल फ्रेम्स इन द कारेंट उन्डो आर रिट्रांसमिटेड तर मैं जी डेटाटार जो एक्नोलेजमेंट तो आसे नहींटार तो रिट्रांसमिट करते छाड़ाओ कारेंट उन्डोते जोगुलो डेटा फ्रेम आगू को रिट्रांसमिट करते हैं तो ये कि ये एन देखें जेहेतु दुई नम्बर डेटाटार एक्नोलेजमेंट इसे पोछाय नहीं सेहेतु से कि कर गो बैक कर गो बैक कर कथा जाए दुई नम्बर डेटाटाई चले जाए कारेंट उन्डोटार जे पजिशन छो भलोम ख्याल कर पजिशन छो पजिशन मध्य जतगुलो डेटा फ्रेम कावारेज हो आर रिट्रांसमिट करते हैं अथच एक जिन खेल कर चार नम्बर और पाँच नम्बर डेटाटे क्योंकि अलरेडी सेंडार रिसिवर के पाठिए दिए कंतु जेहतु दुई नम्बर डेटा फ्रेम अपनार एक्नोलेजमेंट इसे पोछाय सेंडारे का कारेंट उन्डोर मध्य तीन चार पाँच ये सबग डाटाई छो तीनों के पाठान से सूतर एगुलो के आर शुरू थे अपना रिट्रांसमिट करते हैं जार कारण ये देखें कारेंट उन्डो थे जोगुलो वो आगू के आर क्यों करलो से रिट्रांसमिट कर दिल एक साथ चार्ट रिट्रांसमिट कर दिल बाट रिसिवर का तो अलरेडी थ्री फोर फाइव एगुल एक बार जो रिसिव हो से क्षेत्र में क्यों है से क्षेत्र में रिसिवर एगुल के आर डिसकार्ड कर दे से नाल कर दे से फार्दार थ्री फोर फाइव ये डाटागुलर जो सेंडार के सेंडारे का वेट कर पवर जो वेट कर तो हमें जिस बार देख ले क्लियर हमें जो दुई नम्बर डेटाटार जो हमें एक्नोलेजमेंट पेलना सार्वर एक्नोलेजमेंट पेलना से क्षेत्र से क्यों कर कारेंट उन्डोते जोगुलो वो आगे के आर रिट्रांसमिट कर दे टू थ्री फोर फाइव जोगुलो छो सबग क्योंकि देखते रिट्रांसमिट कर दिए तेने लेखा हे अल फ्रेम्स इन द कारेंट उन्डो आर ट्रांसमिटेड और ये गो बैक कैन बला कारण हूँ देखें पाँच नम्बर डेटा सेंड करार पर आपके आर गो बैक कर दुई नम्बर जो हे आर रिट्रांसमिट करते कारण एर नाम हो गो बैक एंड एयर किऊ प्रोटोकल थैंक यू